ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻസ് ആർ അവൈലബിൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം അത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദ്യം നെയിം ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഒന്ന് പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡ്രില്ല് മെഷീനും രണ്ട് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡ്രില്ല് മെഷീനും ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡിൽസ് ഹാസ് എ സ്മോൾ ഡാഷ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഡ്രിൽസ് ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡിലുകളിൽ ഡ്രില്ല് കറങ്ങാനുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആര് ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് ആണ് ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡിലിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ എന്താ പല തരത്തിലുള്ള സ്പീഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്രിൽ സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ത്രൂ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതിലുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പല സ്പീഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പവർ സോഴ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ന്യൂമാറ്റിക് ഹാൻഡിൽ ന്യൂമാറ്റിക് ഹാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പവർ സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡിൽ ആരായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് ഇവിടെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഈ കോട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ഏതാണ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ഏതാണ് റാച്ചറ്റ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ആണ് റാച്ചറ്റ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ബിവൽ ഗിയർ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രില്ലിംഗ് സ്മോൾ ഹോൾസ് അപ് ടു ഡാഷ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബിവൽ ഗിയർ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ എത്ര എം എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആറ് എം എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബ്രസ്റ്റ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് എം എം ബ്രസ്റ്റ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് എം എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സെൻസിറ്റീവ് ബെഞ്ച് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോൾസ് അപ്പ് ടു ഡാഷ് എം എം ഡയമീറ്റർ സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ എത്ര ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എം എം ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹോൾ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ദ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് ഇൻ ദ സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് പുള്ളിയുണ്ട് അതിൽ ബെൽറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് പുള്ളിയിൽ ബെൽറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ വർക്ക് ടേബിൾ ഇൻ ദ ലാർജ് പില്ലർ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻസ് യൂസ്ഡ് ഡാഷ് മെക്കാനിസം ഫോർ മൂവിംഗ് ദ ടേബിൾ എന്ത് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പില്ലർ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ല് മെഷീൻ്റെ ടേബിള് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിനിയൻ മെക്കാനിസം പിനിയൻ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പില്ലർ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ല് മെഷീനിൽ ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രില്ലിംഗ് വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ഡാഷ് കൂടുതലായിട്ടും ഡ്രില്ലിംഗ് വർക്ക് എവിടെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ആര് കാണും മെഷീൻ വൈസ് കാണും അപ്പോൾ മെഷീൻ വൈസിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രില്ലി മെഷീൻ ടേബിൾ ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഫോർ ഫിറ്റിംഗ് ദ ബോൾ ഹെഡ് ഡ്രില്ലി മെഷീൻ ടേബിളിൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീ സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടീ സ്ലോട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് ഹെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ടീ സ്ലോട്ട്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഡ്രില്ലിംഗ് കട്ടിംഗ് എച്ച് പാസസ് ഓവർ ദ മെറ്റീരിയൽ വയൽ കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് അതായത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കട്ടിംഗ് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്
വാട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡ്രിൽ വൈൽ ഡ്രില്ലിംഗ് തിൻ ഷീറ്റ് ചെറിയ ഷീറ്റുകൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡ്രിൽബിറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്രിൽബിറ്റിൻ്റെ പോയിന്റിൽ ഡബ്ല്യു ഷേപ്ഡ് ആക്കണം അങ്ങനെ ആക്കാനുള്ള കാരണം ചെറിയ ഷീറ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രിൽബിറ്റ് തിരിയില്ലേ അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡബ്